a very good morning dear students now beta for today we are going to discuss the syllabus first of all for plus 2 elective english look at the screen where you have part 1 in which there are three or four books number one book is dear to all the muses in which you are having approximately 13 lessons whereas book number two the name of book number two is literary battles in which there are some lessons along with poems uh, these are 19 in number next one is beta one act plays which are four in numbers and apart from that there is also a novel for you uh, the name of the novel is pride and prejudice now next move forward to the second part that is known as part b in which you are having a grammar vocabulary as well as applied grammar along with composition so first of all you have to write a paragraph after that there is applied grammar in which various concepts are given one is voice narration synthesis of sentences which means to combine sentences next is use of model auxiliaries and apart from that transformation of sentences so this is your whole syllabus now this is your whole syllabus of a plus two class so for today we are going to start with the very first book that is dear to all the muses for today i will tell you the summary in brief of the first lesson that is War warrior against weeds so without any delaying let's get started all right so this is your lesson the name of your lesson is beta warrior against weeds now before going into detail of the lesson and it's a summary let me tell you the meaning of the heading of this lesson that is warrior against weeds now warrior means yodha and against means virod kisi cheez de khilaf hona theek hai weeds weeds basically means grass it's not the that grass on which we usually walk it's the grass grass means ki jada badu ka hunda raje that is called weeds in english all right so warrior against weeds means there is one person in this lesson who was against the weeds all right now let's start a summary so india has many problems can they parat which ki aki jada problems ne lantana camara an ornamental plant was imported from latin america a century ago lantana camara name of a plant raje e ki hai ek paude da theek hai naam aa keda ki ek ornamental plant hai imported kitho aaya si ka kende eh imported from latin america a century ago ek sadi pehla ki hai eh latin america to india de vich aaya si in some regions, regions means vache khetar, kuj khetaran de vich, it grows so thick and wild, thick means mota, wild means jangli, that it is very difficult to penetrate it, penetrate khatam karna katna, thik hai, kende kai khetaran de vich ki hai, eh eh inna ka jyada mota ho gaya si, ate inna ka jyada vad chukya si, ga eh wala jada kaava, vadu ka, thik hai, kende inu katna, baut hi jyada odo ki hai, muskil ho gaya si. Ten years ago, the sal pella, in a village of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh ki hai, ek nama raje, village, ethi ki hai, sorry, Uttar Pradesh ek pranda nama, odhe vich ki hai, ek village hai, named Nakochil, thik hai, Nakochil, ea da nama hai, village da, the school headmaster, Chandra Shekhar Lohmi, school headmaster ठीक है उठे कि school headmaster है जिधर name किया बच्चे चंद्र शेखर लोहमी saw that it caused a great damage to farmers and wounded his pupils hands उन्हें कि देखिया कि जड़ा ऐसे कावा लंटाना के मारा जड़ा ऐसे कावा इन्हें कि कितना वक़्ता बहुत ही ज़्यादा damage खतरा खतरा दिता कि नू एक तरीके दे farmers नू किसान ना नू अते नाल दी नाल किया जड़े उठे कम कर रहे सी के ठीक है pupils उन्हें दे किया कि ना जड़े हाथ था वो भी एक आकर के ख़राब हो गए सी so he decided to find a way to destroy it so उस समय उन्होंने decide की था कि वो एक इतना द तरीका लबन के ताकि ये वाला जड़ा कावा जड़ा इन्हें नुकसान दाय काम नुकता दिली उन्हें खत्म कर सकन Lohmi was a 63 year old although हो 3 साल देसी he had no scientific training 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਥੈਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਥੈਟ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਲੈਂਟਾਨਾ ਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟ ਇਨਸੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਾ ਹੋਣਾ ਵਧਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਲੈਂਟਾਨਾ ਵੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਟਾਨਾ ਵੀਟ ਆ ਕਾਵਾ ਇਹ ਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਨ ਡੇ ਦਾ ਵਿਲੇਜਰਸ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਆਫ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀਟ ਲੁਕਡ ਪੇਲ ਐਂਡ ਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਾਨਾ ਕੈਮਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਵੀਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਲ ਮੀਨਸ ਪੀਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਕਲੀ ਸਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੋਹਮੀ ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮਿਨਟਲੀ ਮਿਨਟਲੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਐਂਡ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਫਾਰ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਾ ਵਿਲੇਜਰਸ ਥੌਟ ਦੈਟ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵਾਸ ਮੈਟ ਤਾਂ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਸਟਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਦ ਹਿਸ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਿਕ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਹਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲਡ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਕ ਸਟਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸੈਵਰਲ ਸਮਾਲ ਇਨਸੈਕਟਸ ਫਾਲਿੰਗ ਆਫ ਐਂਡ ਫਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਵਰਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਵਰ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਅ ਪਿਨ ਹੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਛੋਟਾ ਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਮੀਨਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਦੀਸ ਵਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਟੈਲੀਓਨੇਮਿਆ ਸਕਰੂਪਲਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਗ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਅਸਰਾ ਦਾ ਵੀਟ ਡਾਈਟ ਆਫਟਰ 3 ਇਅਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਘਾ ਉਹ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ the indian council of agriculture research confirmed lohmi's discovery to be one of the greatest contributions to science is tarike nal jehda indian council of agriculture research cha theek hai ek sansad hagi raje jehdi ke ki hai jide vich koi vi kheti badi nal sambandhit researches hundiyan ne that is called the indian council of agriculture research unhone ki confirm ditta unhone ki confirmation ditti that lohmi lohmi ki hai jehda headmaster hai theek hai oda naam aa lohmi se discovery kende lohmi ne jehda vi kujh eh paya va found kita va labhya va apdi discovery de vich means khoj de vich to be one of the greatest contributions to science unna ne ki keha ke eh sab to jehdiyan vadiya ki hai koi contributions yogdan aa ke de liye yogdan aa raje science de liye kenda unna de vichon ik so this is the whole summary now i hope you have understood the lesson hun tuhanu mainu ummeed hai ke jehda lesson hai oda jehda title hai ate edi jehdi story oh bilkul samajh aa gayi honi hai eda title bilkul appropriate hai title ki hai warrior against weeds lohmi ki siga one ik warrior ik yodde di tarah kam kita kade khilaf weeds jehda faltu kafus hunda va theek hai ji onu khatam kar de liye so this is the lesson whole about now what you have to do beta just read the summary once again and after that also learn its objective type question answers all right students if you still have any doubt or any confusion in this lesson or in any other thing then you can ask me at any time god bless you beta